Jo, en nom de l'Assemblea, el que he de fer és agrair a totes les persones que ho han fet possible. Els 800 fotògrafs, els responsables de Trump, els 5.000 voluntaris que van estar aquell dia treballant i especialment a tota la gent que ho ha fet possible, perquè això és una obra col·lectiva, és una obra de tot el país. I només vull donar les gràcies per aquest dia que vam viure i ara amb la Gigafoto tindrem l'oportunitat de reviure-ho. I també és important que diguem que aquesta és la manera de l'Assemblea Nacional Catalana de fer les coses. Nosaltres som un moviment absolutament democràtic i pacífic que fem actes com la via catalana absolutament inclusius, oberts a tothom que s'hi vol incloure, oberts a persones grans, a nens, a famílies, a tothom. Aquest és el nostre taranà, ho ha estat sempre. Vam començar, vam néixer amb aquest objectiu. L'hem continuat mantenint i el mantindrem sempre. Nosaltres defensem els nostres objectius, però sempre, 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 de manera absolutament democràtica i pacífica. I la via catalana és un exemple. És un exemple per a nosaltres i un exemple per al món de com fem les coses. I per tant ens hem de sentir tots orgullosos. I ara ja passo la paraula al Galdric, company de l'Assemblea del Secretariat, que és un dels responsables i ell us ho explicarà als detalls tècnics. Molt bé, merci. Gràcies a tots per venir. Jo també començaré la meva intervenció amb els agraïments, perquè com bé ha dit la Carme, la Gigafoto ha estat un projecte de conjunt de tota la gent que va fer possible la via catalana. Evidentment, va ser gràcies als 800 fotògrafs i 800 ajudants que van fer directament les fotografies, però també els 30.000 voluntaris que van estar treballant tot l'estiu, tots els mesos anteriors perquè això fos possible, i dels 5.000 que la van fer possible aquell dia. I també, evidentment, els participants. Els participants, la gent que va anar, que va fer possible que la cadena es fes sencera de punta a punta del país, sense cap forat, i els voluntaris, caps de tram, caps de municipi, els coordinadors regionals, a tothom, que l'11 de setembre va organitzar tota aquesta gent perquè la cadena es formés de manera que els fotògrafs la volguessin fotografiar. Tots aquests voluntaris, els que han aconseguit és que tots els trams de la via catalana es fotografiessin, es fotografiessin correctament i que ara puguem tenir la gigafoto de tota la via completa. Evidentment, també gràcies als 200 voluntaris que van ajudar amb les tasques de postproducció els mesos després i al Born Centre Cultural i a Moritz Born per deixar-nos fer la presentació aquí. A banda, també hi ha tota una sèrie de companys que s'han implicat més directament de l'Assemblea, però que ja veureu que els agraïments i els crèdits que estan al web apareix tothom que hi ha participat. La Gigafoto finalment ha estat un projecte d'un any, mig any ha estat de preparació pel que havien de fer l'11 de setembre, 45 minuts de fer fotografies i després mig any més d'ajuntar i processar totes aquestes fotografies. La part de preproducció, de la preparació per el que havíem de fer l'11 de setembre, ho teníem relativament clar, sabíem que havíem de retratar 400 quilòmetres en 45 minuts, la part de postproducció no ho teníem tan clar i el que no teníem tan clar tampoc és que seria tan difícil o fins a quin punt seria difícil. La Gigafoto té una dificultat tècnica, però també té una dificultat afegida pel volum de material i una altra dificultat per ser una cosa que és el primer cop que s'ha fet una cosa d'aquest tipus. Les gigapanos o gigafotos normalment són fotografies de grans dimensions que es fan a base d'ajuntar diferents fotografies més petites que després s'uneixen amb una gran fotografia. Per fer això hi ha dos requeriments bàsics. Una és que el que fotografies no es mou, per això totes aquestes no es mogui, per això totes aquestes fotografies acostumen a ser paisatges urbans de manera que el tros que tu solapes de les fotos a l'enganxar-ho no s'hagi mogut d'una fotografia a l'altra i es pugui enganxar. Un altre requeriment és que les fotografies es facin des d'un mateix punt, una mateixa càmera, que va fent diferents fotografies canviant l'angle de visió, però la càmera no es mou de lloc i per tant la perspectiva és la mateixa. Per fer la gigafoto què vam fer? Doncs tot el contrari. Vam fer fotografies de gent que es movia d'una distància bastant a prop, gent que estava de gresca, gent que s'estava divertint i que es movia bastant, 
I a més a més la càmera, com que havíem de fotografiar 400 quilòmetres, a cada fotografia el fotògraf es desplaçava uns quants metres i per tant a cada fotografia tenim perspectives diferents. Això és el que fa que la gigafoto sigui única i això s'empara el que fa que sigui difícil. A banda hi ha altres dificultats tècniques afegides, com que havíem de fotografiar 400 quilòmetres en 45 minuts, l'única solució era fer-ho amb molts fotògrafs i moltes càmeres, vam dividir la via en 800 trams i vam fer un protocol perquè es pogués fotografiar cada tram en 20 minuts, de manera que si algú triava el doble encara li tenia 5 minuts de marge. Això va fer que hi hagin hagut 800 fotògrafs, 800 fotògrafs amb diferents coneixements i diferents experiències, i també que cada un d'aquests 800 fotògrafs ha fet servir un equipament diferent, és a dir, de cada tram tenim formats d'imatges fets amb càmeres diferents. A més a més d'això, tenim la dificultat del volum de feina, perquè segons una idea, un 2% de la gigafoto són 15 trams que retraten 7,5 km i que són més de 2.000 imatges. Això és un 2% de la gigafoto. En total hem fet servir 107.000 fotografies, concretament 700.000 amb 38 fotografies. Dona una mitjana de 140 fotografies per tram, tot i que la xifra oscil·lava bastant de tram a tram. I en conjunt el que podreu veure després a la web, tot el conjunt que fa possible aquest visualitzador que es pugui veure això, pesa 295 gigabytes repartits en 4.104.121 fitxers. Per donar una mica d'exemple de què suposen aquestes xifres, a la xarxa hi ha diferents gigafotos o fotografies gegants publicades, hi ha diferents rànquings. Jo he agafat un rànquing que hi ha a un article de la Wikipedia. Segons aquest rànquing, la quarta fotografia més gran del món es va fer a Xangai el 2010. Es van fer servir 12.000 imatges i que després es van processar durant 6 mesos i mig. Estem parlant d'un temps similar, però de la desena part de fotografies. I estem parlant un altre cop d'una fotografia d'un paisatge urbà, un paisatge estàtic que no es mou i fet amb una càmera des d'un sol lloc sense que la càmera es mogui. Segons aquest mateix rànquing, la segona fotografia més gran del món es va fer a Londres. També és un paisatge urbà, en aquest cas és de 360 graus, però segueix sent un subjecte estàtic. Es va fer a base de 48.000 imatges. També van trigar 6 mesos a ajuntar-ho. I les imatges es van fer al llarg de tres dies amb quatre càmeres muntades en plataformes motoritzades. Això és una plataforma que tu poses la càmera, programes, la plataforma va movent la càmera automàticament i a més a més aquestes dades es passen al programa que després ajunta les fotografies per facilitar la feina. Nosaltres vam fer les fotos en 45 minuts amb 800 càmeres que també eren motoritzades però que el motor eren humans i així no transmetien la dada després. Com vam encarar la postproducció? Per fer les fotografies teníem molt clar que calia molta gent, perquè calia cobrir molt de terreny en poc temps, i per tant la nostra idea a la postproducció era simplificar-ho el màxim possible. És a dir, tenir molta gent et permet fer cobrir tot aquest territori en tan poc temps, però gestionar i coordinar tota aquesta gent et crea tota una altra sèrie de problemes. Per fer-vos a tall d'exemple, les dues setmanes després de l'11 de setembre havíem recuperat el 90% de la gigafoto, ens faltaven 80 trams, només enviant un mail en dues setmanes vam recuperar 40 trams més, però després vam estar tres setmanes ben bé per recuperar aquests altres 40 trams que no s'havien rebut bé per diverses qüestions, des que la gent que s'havia equivocat a posar a l'adreça on s'enviava, fotos que havíem rebut i s'havien corrobut amb copiatge, o sigui, mil històries. Com us torno a repetir, un 2% de la gigafoto, estem parlant de 15 trams i més de 2.000 imatges. Llavors, la nostra idea en aquells inicis, al principi de plantejar-nos-ho, que érem ignorants i feliços, la idea era trobar un software que ens permetés unir això d'una manera relativament senzilla que ens permetés carregar totes les fotografies a uns ordinadors potents, tenir aquells ordinadors treballant uns quants dies i al final tenir un resultat mitjanament acceptable. Per això des de l'inici vam comptar amb el Xavier Gómez, que és el propietari de l'estudi de postproducció Andròmines. És un estudi que el Xavier i el seu estudi sempre han col·laborat amb l'equip audiovisual. De fet, l'11 de setembre l'equip audiovisual de l'Assemblea ocupa l'estudi i ho fem servir de quarter general. Aquest any la nostra idea era ocupar-ho uns quants dies més i que allà poder crear la gigafoto. El Xavier Gómez va estar buscant software que pogués fer això. En principi totes les idees anaven encaminades a buscar algun tipus de motor com el de l'Strip View, 
que n'hi ha moltíssims, es van afegint gent a l'equip, voluntaris que aportaven idees, destacar el Joan Ben Nasser, que va estar fent molta feina. Es van trobar moltes opcions, però era una feina contínua d'anar descartant-les, perquè bàsicament tots aquests programes el que requerien és que les fotografies s'haguessin fet a 360 graus. Nosaltres feliçment vam pensar que si feien això a 360 graus en dues dimensions seria molt més fàcil, i és bo que és tot el contrari, és molt més difícil. En tot moment teníem un pla B, que era fer una espècie de slideshow de diapositives, arribat el moment, si no trobàvem cap altra solució, però per sort la setmana d'abans i després de l'11 de setembre vam rebre moltes ofertes i suggeriments, i llavors és quan ens va arribar en notícia de Vicorop. Vicorop és un grup de recerca de visió per computador i robòtica de la Universitat de Girona. Tenen experiència en aquests camps de fer mosaics gegants, tenen tecnologia per fer-ho, ens vam reunir amb ells i llavors finalment vam veure la llum i vam veure la manera com això es podia fer. Vicorop és qui ens ha fet tot l'assessorament per poder fer la gigafoto, sense ell, sense cap mena de dubte, el resultat no hauria estat aquest ni molt menys. I amb ells i amb l'ajuda d'aquest cop només 200 voluntaris s'ha aconseguit fer el resultat que veureu. I ara, en una gràcies de Vicorop, us explicarà el procés tècnic de muntatge d'aquesta gigafoto. Hola, bona tarda. Em dic Nuno Gracias i soc de Lisboa, estic aprenent el català. Estic aprenent el català, doncs perdoneu algunes errades que segurament sentireu en els propers minuts. Ara parlaré una mica del nostre grup, de com ens hem afegit en aquest esforç. I després faré una presentació d'un d'un powerpoint petit amb alguns dels aspectes tècnics. Com en Galdric ha dit, nosaltres fem part del Vicorop, que és el grup de recerca en visió per computadora i robòtica de la Universitat de Girona, i participem en molts de projectes en què treballem amb imatges complicades, fins i tot amb imatges del fons del mar i imatges mèdiques. A títol d'exemple, hem estat treballant en mapejament del fons del mar de Dorsal Atlàntic, un projecte que tenia com 120 mil imatges del fons del mar. I, per tant, quan hem pensat que podríem fer un servei d'assessorament tècnic per a la gigafoto, hem pensat erradament que això seria molt més fàcil que fer fotos del fons del mar. Doncs hem establert un contacte amb l'ANC després de l'11 de setembre i després hem establert aquest contracte de servei d'assessorament tècnic. Per nosaltres va ser una oportunitat molt bona de poder treballar amb aquest tipus d'imatges també per continuar la nostra feina de recerca de temes de registre d'imatges. De la nostra equipa, va ser una equipa relativament petita, de 6 elements que se troben aquí tots, i hem comptat també amb l'ajuda de 200 voluntaris de l'ANC. Ara us explicaré molt ràpidament uns... Vols que vagi passant? Em dius i vaig passant? Sí, ho faré servir aquí. Quim? Un, dos. Prova si se sent. Ok, us faré una repassada dels aspectes més importants, dels aspectes tècnics i també de les dificultats que hem trobat en aquests últims cinc mesos que hem estat treballant en la Gigafoto. Bé, això per fases, la primera fase va ser una fase de recopilació i d'organització de les imatges. Com en Gaudic ha dit, va ser un número molt, molt llarg d'imatges que hem tingut de processar. Doncs el primer mes va ser quasi només de recompilació i d'organització de les imatges. Aquí us ensenyo només els tipus dels noms dels fitxers, només perquè puguin ver la varietat de noms que hem tingut, i això és només per als primers 200 trams. 
Depois da uh, etapa, da queda fase, íamos uh, começar para fazer servir e adaptar os algoritmos que, que havíamos desenvolvido para fazer o registro de imagens. Aqui vos ensino um, um, um exemplo, há duas, duas imagens de um, de um tramo de Girona, em que se fez servir os algoritmos e fiz todo o software que, que se trova à web e que a galera que há para lá, uh, o resultado que temos é, é, é aquele. Uh, em que Aquest, o software o que faz é enganchar os fundos e não enganchar as pessoas. Claramente o que vou aqui é enganchar as pessoas, para os fundos é a show que se queda constante de imagem capa a imagem. E aqui podemos ver que se temos tem duas imagens que estão alinhadas em ambos fundos, a gente desaparece. E se, e, e, e não mesmo naquelas duas imagens também como deu pessoas que, que não surtem. <coughs> Depois do show, em feito, uh, em adaptar algoritmos que, que tentam trovar uh, caras e cossos uh, para concentrar uh, a busca e o alinhamento das imagens não mesmo naquelas áreas. E em, e em aqueles algoritmos, uh, assim que podemos ver, uh, ele registra as imagens. Uh, um problema daqueles algoritmos é que são algoritmos que são muito sensíveis uh, às condições da visibilidade das caras. Uh, por exemplo, aqui, uh, naquele exemplo, uh, tenim, uh, as punchetas negras são as uh, pessoas que são detectadas e, e tenim como a metade que não está detectada. Isso porque tenim, portavam olheiras, portavam barretins e, e, e isso. Então, por uma questão prática e por uma questão de calendário, Uh, em tomar a decisão de fazer uh, de uh, de aquele registro de, de forma manual, uh, com a ajuda de, de, de mais de 200 voluntários. Uh, aquele processo uh, uh, há durado mais de um mês e, e achou que nos há a prometer de, uh, de ter uh, um, um, uh, um registro de qualidade que nos permite de fazer, 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 fazer os mosaicos dos trams. Um, depois de enganchar as, as fotos, em vez de servir um algoritmo que tenta difuminar as transições entre as fotos, para que não se, não se queden tão visíveis, um, e finalmente uh, em poder uh, uh, fazer uh, todos tot os trams. Para que tenham uma ideia, um, no mês fazer servir um ordenador potente uh, para fazer aquela composição, teria com 90 minutos. Uh, para, para tram e achou é de multiplicar por 800. Um, uma coisa que uh, depois uh, okay. um, aquelas imagens ao final são imagens muito largas uh, de um, como 180 uh, megapixels que são muito mais que uh, a sua casa poderia poderia ver então uh, o primeiro passo vai ser da de fazer uma preparação para a web, uh, que, onde é um, talhado cada um daqueles trames em troços, em troços petites, que para que quando se, uh, cada um mire da casa, o pugui, uh, no mês, uh, agafar os troços que, que, que correspondem à área que estão mirando. Então, uh, achou que permite que as empresas à, à web tenham uma experiência de navegação para a, para a gigafoto, que seguiu uma mês, mês rápida e mais fluida. Bom, uma coisa que uh, claramente vereu quando, uh, quando os outros mirou a web é que in, in, passa subindo que em casos as transições entre imagens não são perfeitas. Um, e agora explicarei um amigo a razão de, de todo o show. Passam coisas como aquelas que vêm lá em que tem dois, dois, duas pessoas que estão fusionadas. Bom, a show é passado porque, um, quero que os, os fotógrafos tivessem uma, uma descrição muito precisa de como a Orienda fez as fotos. Um, quando falamos de 800 fotógrafos e, e, e muitas, muitas pessoas, sempre passam coisas como aquelas. Uh, há um movimento muito grande de, entre, entre, de, das pessoas entre as imagens. Uh, também é me trovado muitas vagadas que a câmera uh, uh, as fotógrafos uh, agafado as imagens em diagonal e também em de distância muito, muito larga. 
Uh, e, por exemplo, aqui, uh, para aquelas duas fotos uh, desse preço de alinhamento, poderão, os outros poderão ver que uh, é muito difícil se, se intentem fazer a show manualmente. E a show é uma pergunta que, que nos uh, que nos han uh, perguntado muitas vagadas é uh, onde se uh, e, e, e fazer o show em uh, um, um Photoshop não seria mais rápido, não seria mais, mais sencillo. E aqui este exemplo é um exemplo de, 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 de se o tentar fazer em um Photoshop, uh, que é força complicado trovar um lugar onde, uh, uh, onde poderia não talhar cap coço, não, não talhar cap persona e, e enganchar as fotos. Uh, e a show foi manualmente, foi no automático, uh, e naquele momento a tecnologia que existisse era impossível. Uh, onde uma opção que eu me tomei, que eu me decidi de fazer, é, bom, uh, fazemos a, a, a gigafoto o melhor que, que podemos, mas sempre temos a opção de, de cada, de cada escudo de poder mirar a, a foto original onde surte. E para isso eu me fiz uns, uh, uns, uns hotspots, que são links, são enlaces uh, que estão a, 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 a baile de cada uma das fotos, que quando se, 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 se faz um clique lá, podemos mirar as fotos originais. E, é, e claramente as fotos originais, uh, ninguém surte uh, talhado ou infuminado. Bom, uh, agora, algumas, algumas perguntas. Porque, <risos> e e aquelas são perguntas mesmo uh, da, da, da parte técnica. Uh, Por que é atrigado tanto tempo? Bom, uh, e a parlar, há uma grande variedade, variabilidade das imagens originais. Uh, show is, is, uh, quando, quando vos outros mirou uh, as imagens e mirou as imagens originais, verá que há uma variabilidade muito grande. Uh, como a Galdrick, a Molbe, disse, uh, um projeto daquela envergadura mais se, se havia em dúvida uh, uh, a terma. Uh, e é me trovado muitas coisas que não esperava que, 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 que trovaríamos, muitos de, 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 de problemas. E também é me, é -me estado fazendo recerca e, e é me estado uh, experimentando em diferentes soluções, muitas das quais não, não as é me feito servir ao final. Um, uma outra pergunta que também nos, uh, um, um, nos faz muito, muito sovente é porque porque não há nenhuma uma só imagem a, a, a todos os trans. Um, o que passa é que os trans han, han sido, um, os 800 trans han, han sido feitos por fotógrafos diferentes e em 45 minutos, onde não há um solapamento entre, entre trans, que se, se tu se os vais juntar, se puguis ver e se quer ir uh, bem. Uh, onde, uh, e também por uma questão técnica, ter uma única foto uh, era uma coisa que estava muito uh, para, para levar das capacidades que, técnicas que tínhamos para de, dos recursos dos ordenadores. Então, uh, e não mesmo para terminar aqui uh, a equipa patita da da Vico Rob que que há, que há estado trabalhando e show e, e a hora de ter aqui também os, os docentes, mesmo de docentes voluntários que têm que que participado naquela, naquela etapa. Tenho o plaer de apresentar-vos a Gigafoto. Uh, encara não está, não está online, isso é um... Bom, estem accedindo a, a través de uma outra... Uh, a, 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 a l'inici, em princípio... Em princípio, hauríem de anar a l'inici quando comencem. A uh, l'inici hi ha una descripció bàsica del, del, del projecte. Uh, a la pestanya mapa hi apareix uh, un mapa de, del recorregut. <laughs> Espereu, és que no, no, hi ha, no hi ha ratolí i... Molt bé. Doncs en aquest bonic mapa podem anar ampliant. I llavors, si cliquem en un tram, ens diu quin tram és, si, si, ens diu quin tram és, i ens diu que podem anar a la gigafoto. Si cliquem anar a la gigafoto, estem anant a... ens obre a la pestanya gigafoto, que és on hi ha el visualitzador, amb el, amb el tram que hem escollit. Hi ha les instruccions i... aquí tenim la gigafoto. Llavors, què es pot fer aquí? Eh, a sota hi ha... El, 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 el menú de navegació es pot ampliar, es pot anar navegant, també es pot... Uh, 
es pot anar mirant. Directament aquí, si volem anar a l'inici o al final, també es pot fer. I llavors, per navegar a través dels trams, tenim diferents opcions. Tenim el tram posterior o el tram anterior, que ens fa directament anar al tram anterior o posterior. I llavors també tenim... Podem anar, podem tornar a la pestanya a la pestanya del mapa em matarà el mag a la pestanya del mapa i tornar a escollir un tram que vulguem o directament des d'aquí mateix tenim una pestanya que s'obre on podem escollir el tram que vulguem aquí sí que hi ha uns trams que no apareixen al mapa perquè en principi no estaven contemplats al traçat original per diverses qüestions però que són de l'assemblea també i els hem incorporat són els trams del Camp Nou, que s'encercla el Camp Nou i s'entra dins del Camp Nou. Això al principi no estava contemplat perquè estava en gestions amb el club. També hi ha el tram al cantó est de la Sagrada Família, que en principi tampoc hi passàvem i sí que hi passa. I hi ha els trams extres de la Catalunya Nord. Els companys de Catalunya Nord van extendre la via un quilòmetre i mig per França, per la Catalunya Nord. Lamentablement a València no els tenim perquè no es van poder fer les fotografies perquè no hi havia espai suficient per fer-les, perquè no podien trepitjar el que era la carretera, els fotògrafs, però aquí els tenim. Aquests no apareixen al mapa, però clicant-hi s'hi va. Ja veureu, els de dins del camp són els que han donat molts problemes, però perquè allà sí que no hi havia espai, però igualment els hem posat perquè la gent s'hi pugui trobar i es pugui descarregar la imatge original. Ara sí que no us puc ensenyar... Ah, podeu compartir el tram també sencer si voleu. El que no us puc ensenyar ara, que haurem d'esperar que estigui online, és ensenyar-vos la fotografia original. Cada un d'aquests punts, que és la icona de la càmera, si cliques vas a veure la fotografia original sense enganxar d'aquest punt. Això, com que està encriptat i ens redirigeix directament a la web, i ara ens sortiria el comptador que encara no ha arribat a zero. Quan arribi a zero us ho ensenyaré. Però sí que hi ha una cosa interessant... Molt bé, així com el Luno us ha ensenyat trams de Girona com a exemple, doncs jo... De Barcelona. Cadascun compra... Ell de Barcelona. No, que va. Jo soc fill de Canet de Mar, encara que no ho sembli. Llavors, si anem, per exemple, al tram 486... Jo no surto la gent que foto, no em puc buscar a mi, llavors he d'anar a buscar gent allò coneguts i amics. Per trobar gent, la gigafoto, la gigafoto és molt llarga, per trobar gent hi ha els hotspots que t'indica els punts de les fotografies individuals, que són pràctics també a l'hora de trobar gent. Per exemple, si jo me'n vaig al hotspot 4, doncs em trobo el Joan Josep i la Isabel, que van ser professors meus a l'institut, em trobo el 48... a l'Albert Genís amb el seu gos, que vam anar junts a l'institut, que ens van fer classes els altres dos. I, per exemple, el 69 tenim en Gerard de Clascà i la seva família, que és la noia que hem fet servir a la promoció. A banda, el 489, i en representació de tots els voluntaris que ho van fer possibles, tenim... en en Jordi Micola com un campió d'ajudant de gigafoto, que a més a més, i la Rosa, la seva dona, que a més a més el Jordi, com que el poble saben que coneix el meu pare, em sembla que li han fet més cops la pregunta a ell que a mi de quan estaria a la gigafoto, si el pobre em trucava a veure si li podia dir alguna cosa perquè la gent li preguntava. 